Je me lâche, je me lance. <rire> Pas trop quand même. Hein. Monsieur le Président, chers collègues, le je sujet... rappelle que c'est deux minutes, pardon, c'est pas pour vous, hein. je, pour les services, c'est deux minutes, hein, les explications de vote, pas trois minutes, merci de corriger. D'accord, je peux y aller non, je, euh, Donc je peux y aller, c'est bon Monsieur le Président, chers collègues, le sujet a déjà été évoqué, mais j'y reviens, à la lumière de la récente prise de conscience, le dépérissement des bourgs et villages à deux causes, la concentration financiarisation de la distribution et le démantèlement des services publics dont nous connaissons tous les causes structurelles et idéologiques. La France a le record mondial de densité en matière de grande distribution. Je l'ai déjà dit, mais je vous amène des chiffres. Les hypermarchés, à eux seuls, contrôlent 24% des achats alimentaires, épiceries et divers. En Autriche, Monsieur le Président, c'est 1%. En Allemagne, 7%. En Suisse, 9%. En Italie, 14%. Et encore, faudrait-il relativiser en fonction de la région ou du management. En Allemagne, Edeka et en Suisse, Migros sont des coopératives avec les principes qui vont avec. Question, comment en France en est-on arrivé là la, la grande distribution est un dispositif béant d'entrée sur le marché français à la disposition de la concurrence étrangère. En une semaine, un industriel chinois, fabricant de brosses à dents, visite en anglais quatre centrales d'achat et a accès à 80% du marché et repart avec des dizaines de conteneurs. En commande. Dans le même temps, en Italie, le marché est couvert par 300 grossistes. Je tiens l'information de mon frère qui y travaille. Bonne chance. Même l'OMC n'a rien à dire. La grande distribution, et en plus en italien, la grande distribution a un rôle direct dans l'effondrement du revenu des agriculteurs, dans la désindustrialisation de pans entiers de notre économie et dans notre déficit commercial. Mais son rôle délétère ne s'arrête pas là. La grande distribution, c'est aussi la, la qualité constamment tirée vers le bas, allant à l'encontre de notre modèle agricole, puisque le seul argument de vente est le prix. C'est aussi la dégradation des habitudes alimentaires, voire l'introduction de produits dénaturés. J'ai entendu en commission de nombreux arguments prétendant concilier grande distribution financiarisée et distribution traditionnelle. C'est un discours qui n'a aucun sens. Merci, monsieur Dessiès. Oui, mais vous m'avez pris des, des secondes au début, monsieur Non, non, Président. je vous les ai fait rétablir. J'ai bon. bien veillé. Mais je vous laisse encore 10 secondes, mais je vous les ai fait rétablir. Allez-y. C'est l'un ou l'autre. La, gr la grande distribution jouit d'avantages comparatifs rédhibitoires. Accès direct au moins 10 ans mondial, sans même une frontière ou un taux de douane pour les gêner. Abus de position dominante de fait auprès des producteurs français survivants. Merci. Optimisation fiscale à échelle industrielle, compte tenu du fait que vous avez re rejeté tous nos amendements. Malheureusement, Monsieur le Président, avec regret, nous nous abstiendrons sur ce rapport. D'accord. Merci, Monsieur De Siès. Je partage le regret. Madame Sommer.